մեր մոտ կա ասենք կոնստրուկտոր դիզայներ ով ուզում այդ արտադրությունը դնի բա հիմա այդ նույն այդ կամազները որ ներկրել են 92000 դոլար էր ես մարդ ասում եմ ես կես գնոց տե արտադրենք պարոն հովանի հավաք ենք այսինքն ոչ թե արտադրեն այլ պայմանագրի հիմա վրա այստեղ են հավաքում հասկանում եք ինքը դիմել է տրանսպորտի վարության պետը տեսել է դեր դեկտեմբերի սկզբներին ասել է ողջունում եմ զեկուցել է տեղակալին այն է քնելը հիմա հայ քարությանին եկել է ասել մտ լսի տես ինչ է կատարվում քո 4 կողմը ներկայացնեք տիգրան մարամասն ձեր պահանջը ինչ է ուզում դե մեր բարձր խոսը բերեք խոսամ հիմա կպատասխանեք մեր հարցեն լիքը հիմա չխոսեմ ես պարոն մարությանը լսի դուք էլ հետո հիմա մեզ համար մարամասնեք պարոն մարությանը կարող է ասել եմ չէ ես այնտեղ հասկանանք թե դու երբ եք դիմել քաղաքապետարան ով է այդ արտադրողը ինչ է ուզում արտադրել ես չեմ դիմել ես մի ամիտ դիմացել եմ հասկանում եք արտադրողը եկել ինձ դիմել է ավտո վարորդների պաշտպանության լիգա մեր մոտ կան տաքսու վարորդներ ասեք վահե ազգոնը մորաց է այսօր եթե թե փորձ ունեցել է նման արտադրության կամ ենթա կառուցվածքներ հայաստանում կան նման արտադրություն ինքը ունի ունի օրինակները արտադրված ունի ավտոբուսները ինքը նույնը ցույց տվեց բարոն օսիպյանի դրանք շահագործվում են այդ արտադրության այո շահագործվում են անգամ շահագործվում են դե գիտեք ինչ ինքը պիտի ասի ինչ է ինք ինքը պիտի հիմա գզրուցում է որ դուրս գա հետո զրուց է կամաչում է ասում եմ ես մինչև հիմա դու սենց ամաչում ես խոսած որ դու գիտել ինքներ ունես որ արտադրություն զարգացնենք հայաստանում ես քաղաքապետ չեմ ասում ես հանդիպման մասին ինչ պայմանավորություն ձեր տեսեք երբ եք հանդիպելու լինելու է հանդիպումը թե ոչ թե գրավոր եք ներկայացնելու եթե ես մեծ ասեմ իմ պահանջները եթե գալի खंती <laughs> առաջինը երբ որ մենք հանդիպել ենք բարոն մարությանի հետ ընտրությունների ժամանակ մենք պայմանավորվեցինք որ տաքսու ոլորտը պետք է մտնի ենթակայության տակ քաղաքապետարանի եւ հայաստանի ոլոր տաքսի սպասարկող ընկերություններն են պետք է պատկանան եւ կառավարվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից քանի որ տարիներ շարունակ ट्रांसपोर्टि नाखाउचान कोमिच बोलोर ओरेंखनेरे छेन कारोगाचर किदारेन अंबोच हायास्तानी हामार दरांक मियाइन असेंक येरेवान खावाकी हामार एन अंतुवे ग्युमरी वानाजोर वोच मितेख आइ तोरेंखनेरे छेन किदारवेल उरेम पेतक तेगाकान इखनाकारारवारमान मारमिननेरे इखनुरुइन बोलोर ते कारखावोरेन इदेंस मारजेलुम दा आराचिने կան հավելյալ խնդիրներ կայնատեղիների կարմիր գծերի տեսախցիկների այդ խնդիրները դեռ պիտի քննարկենք երկրորդ խնդիրը ինձ հուշել են իմ տաքսու վարորդները որ դեռ նրանց հայրերը մինչև 2002 թվականը արգենիներս լսեք մինչև 2002 թվականը բոլոր երթուղիներս պասարկել են անհատ ձեռներեցները միայն ես ուսումնասիրեցի նրանց ասածը 2001 թվականի նոյեմբերի 765 որոշումով ընդունվել է օրենք որ բոլոր երթուղիները պատկանան մեկ անձի այստեղ ծնվել են գծի տերերը եւ 17 հտարի ստրկական կարգավիճակով աշխատում են վարորդները երթուղիներում մենք առաջարկեցինք որpիսի վերատ վերականգնել մինչև 2002 թվականի օրենքը որպիսի երթուղիները բացի գծի տիրոջը սпасարկեն նաև անհատ վարորդները որոնք սпасարկել են երկու վարորդով այսինքն նրանք 8 ժամ աշխատել են փոխարինելով իրար եւ երրորդը մենք ներկայացնում ենք ավտոբուս արտադրող հայ կոնստրուկտորի որը դիմել է 3 ամիս է դիմում է քաղաքապետարան նրան ընդունել են ողջունել են եւ այդ որոշումները քնել են հիմա ես էլ եկել եմ ասում եմ պարոն մարության իդ այդ ինչու այս մասնագետին ընդունել են տեղեկացել են եւ ձեզ չեն հասցրել 
չեն տեղեկացրել եւ ես ուզում եմ որ պիսի քաղաքապետը հասարակական խորուրդ ստեղծի որ պիսի այս աշխատավոր ուժը գիտելիքներ բերի քաղաքապետարան այսինքն մենք եկել ենք գիտելիքներ տրամադրենք եւ նվեր անենք հայ արտադրողին որ պիսի նրանք լսեն ում լսել է պարոն մարդ ոստիկանապետը եւ խոսքը տվել որ վարչապետին ամպայման տեղեկացնի զերկուսի հիմա ինչ վատ կլինի որ պիսի քաղաքապետնել տեղեկացնի վարչապետին որ այն ինչ որ մենք քննարկում ենք գերմանացիների եւ այլ երկրների հետ ավտոբուսների ներկերման համար դրանք շատ թանկ են մեր հայ արտադրողը առաջարկում է հայաստանում այդ կիրառել այդ արտադրությունը եւ 50% պակաս գնելով նույն որակով Այո, ինքը ոչ թե արտադրում է, այլ շասին ներկրելով, այստեղ հավաքում են նույն մեքենա։ Հիմա նույն այդ կամազները կարող են այստեղ հավաքել։ Ոչ թե արտադրությունը գնել բերել, այլ կես գնում այստեղ հավաքել։ Դա գործարանը ստացվել, որ գործարանը կա, որտեղ պետք են, թե պետք է եւս ներդրում անեն, որտեղ գործարանը ստացվել, հետո նոր այդ ամենը։ Ինչ այդ ամենը գործարանի տարածքը տրամադրելու այդ մասնագետներին հրավիրելու այս թմի հետ խոսելու հասկանում եք ես այսօր եկել եմ ցնտրեմ որ իրանց ընդունեն եք ազմում որպես նման ծրագիր սկսեն արդյոք դա ձեռնտու է եւ որ նման ցնտեն ինչ այդ բոլոր գումարները ես նույնպես առաջարկներ ունեմ անելու կառավարությանը ովքեր են ներդրում կատարելու հիմա տեսեք եթե երթուղիներում Երևան քաղաքում կա 2000 տրանսպորտային միջոց մենք առաջարկում ենք երբ 2000-ից 1000-ը ներկրեն անհատ ձեռներեսներ այսինքն 1000 անհատ ձեռներեսներ ներկրում են ավտոբուս եւ այն 1000-ը խոշոր փոխ ներդրում կատարողներին բայց առաջնահերթ այն գծի տերերին ովքեր հիմա աշխատում են եւ իշքան պակաս տեղա լինում այդ 1000-ը մեջ թող արդեն այլ երկրներից ներդրողներ կան կամ մեր երկրից հասկանում եք եթե 1000 ներկր արտատ ավտոբուս ներկրեն 1000 անհատ քաղաքացիներ հենց հիմա թո քաղաքապետանասի ինչ ավտոբուսներ են պետք բեր Երևան քաղաքին Երևան քաղաքում մեկ միլիոն բնակչություն կա 1000 քաղաքացի չկա որը այդ ավտոբուսը կներկրի վատ բան ենք ասում բայց որտեղից այդքան գումար ասում եմ այդ ներդրողները կարող են լինել 1000 քաղաքացի այսինքն եթե երթուղիների սпасարկման համար կա 2000 ավտոբուս չէ երթուղային տաքսի ես ասում եմ օրենքում գրածա որ 50%-ը պետք է պատկանա փոխադրող ընկերությանը 50%-ն է պետք է պայմանագրային կարգով նրանք վարձակալ են այլ անհատներից բայց իրանք զավթել են ամբողջ գծերը հիմա ես ասում եմ այդ օրենքի մեջ որը եղել է մինչև 2002 թվականը ամբողջությամբ անհատ ձեռներեսների կարգավիճակով 50%-ը տվեք անհատներին հիմա ավելի հեշտ չեն նրանք ավտոբուսը գնելու բեր են տրամադրեն բայց երկար ժամանակ միշտ քննադատություններ են եղել որ գծատերեր չպետք է լինեն այլ ես ասում եմ գծի տեր հասկացողությունը պետք է մեռնի այդ գծի տերերը արդեն լուծարվել են շատերը եւ նրանց մենք առաջարկում ենք Եթե նրանք նուծարվել են մեկ ավտոբուս ներկրել կամ էլ այն 50%-ը որ խոշոր ներկրողներ պիտի լինեն ներդրում կատարող են գնան իրանց 5 10 20 մեքենայով ով էլ խոշորը 100 տրամադրեն քաղաքապետարանին քաղաքապետանում ստեղծում է ազգային օպերատոր որը ինքը սпасարկում է այդ գից հասկացողությունը վերանում է չկա դու տալիս ես քո ավտոբուսը ինքը քաղաքապետարանն է որոշում որ դեղա սпасարկում այդ ավտոբուսը հասկացար դու չեր գից չունես դու բաշն է տերես մեկը 10 մեքենայի մեկը 100 մեքենայի եւ մնացածնել մեկ ավտոբուսի չկա այլ գծի տեր հասկացողություն հիմա իրան քննարկում են գերմանացիների հետ որոնց ավտոբուսները թանկարշեք չգիտեմ 300000 400000 գների են դայմլեր ինչ որ գործրան էր ես ասում եմ բեկեք ես մարդ էլ խոսացեք ես այսօրվա ակցիան արել եմ նրա համար որ ոստիկանապետ ասում է ես զարմանում եմ որ այս մարդուն ոչ մեկ չի ճանաչում հիմա այս մարդուն ընդունել են եւ չեն էլ մի հատ խոսում այդ 
Մի <gülüyor> Ներդուների զարգացման նախարարը թող բոլորը զեկուց են վարճապետին։ Մենք չպիտի զեկուց ենք։ Մենք ուզում ենք աշխատենք։ Մեզ պետք է մեկ ավտոբուս կունենանք աշխատենք, բայց այս ամենը կառավարիչներ իրանք են։ Իշքան լավ կլինի։ Ոստիկանապետ է նաև այլ գերատեսչական մարմինները վարճապետին ասեն, որ այո, այդպիսի բանկա մենք էլ ենք ծանոթ։ Քանի որ բոլոր մարությանը տեղյակ չի, դրա մարը մենք էլ ակցիան անեն, որ այդ մարդուն ընդունում են։ Որ հետո խոսեն։ Հենա, ասենք, մոտեցեք, խոսեք արտադրող հետ։ Ու ես ամենը չեմ օրինում ես ամենիչը։ 